接下来我们就要请上亮宇，让他自己来讲讲他的。乖不乖？乖。呃，这样啊，凉粉那么热情，亮颖，我觉得，呃，能不能给大家一个惊喜啊？刚才我们听到的都是那个 VCR 里面你唱的《I Love This City》，我们现场让所有的凉粉过一次瘾，我们清唱一段，祝祝贺。一起唱好不好？好不好？到网上激活一下，去很多地方就有优惠。然后我就跟他们讲，可以有去什么地方，然后推荐什么地方比较好。然后他们大概什么多长的时间啊？这个时间你得安排去什么地方比较合适？呃，我们来说说演唱会啊，因为我相信我们的凉粉还有我们的媒体记者都很关心张靓颖。二零零九年在成都，在她的家乡会做一个什么样的演唱会？你觉得你自己心中的目标是什么样的？嗯，我觉得从先呃，应该首先从我这个头发说起。好啊。因为我觉得成都最开始给大家的印象是一个非常具有呃很悠远的这个历史文化背景，有很多具有历史性的风景区，所以给人的感觉是呃很传统，传统，然后有那种历史感。但是这一次为什么我会换一个这么夸张的造型？其实我自己犹豫了很久。但是我真的希望把这个感觉第一时间传达给所有的人。成都拥有的不仅仅是历史，而且现在，呃，特别是最近的十几年，成都的这个现代化的建设特别的快。有时候我我回成都，我喜欢开车到处逛逛，然后有一些新的路我都叫不上名字，有时候觉得蛮惭愧的。呃，所以我觉得。嗯，就是成都以外的朋友，你们来来到成都，不仅能感受到这个文化氛围，而且这一种时尚感也，我觉得现在成都也拥有这种时尚感。然后，除了现代化的城市，还加上自然的风景、悠远的历史，有很多故事在这边，整体的氛围就会带给你一个很放松、很舒服的感觉。嗯，不要以为我们成都人只会打麻将，我天天在黄头发。啊<笑>那个呃，我今天在来之前，我就一直在想啊、呃，这个靓颖做演唱会，他肯定有跟别人不一样的地方。我知道你这个人的性格就是这种。那么这一次，你觉得这台演唱会最大的跟以前你做过的或者是别人做过的演唱会不一样的地方在哪里？我觉得我最最开心的是，我可以在跟大家一起站着度过一个演唱会。哦，这是我一直想要做的一件事情。因为我觉得演唱会是一个彻底释放的一个环境，我希望我在台上是很嗨的，然后台下的观众跟我一样的嗨，不要因为说，嗯，温度怎么样，或者是说，呃，周围的人氛围怎么样，我觉得大家很容易会被带动，我我很怕我开演唱会的时候下面人是这样。我觉得会影响到我的情绪。我们来表演一下，亮颖现在在看演唱会，你们会怎么样？完全不用担心啊！对，要跳舞的时候，很多人会顾忌，我要是站起来，会不会挡到后面的观众？这次不怕挡。首先，呃，这次演唱会的场地是一个斜坡，所以你一定不会挡到后面的人。然后大家都是站着，你更不用担心会挡住后面的人，除非你个子很高。什么？哪儿跟哪儿啊？哦，弯的哦，还是还是还是。我看今天举了好多牌子啊，有两个，不是好多
成都老梁，我估计是梁粉升级以后，是吧？升级版的梁粉就叫老梁，是这个意思吧？哦，那我就属于这个协会的。但是我想考考你啊，可能考不住你，那个 B B T 什么意思啊？我知道，贝贝可能就是小朋友级别的。哦、呃， oh, 老少咸宜，<笑>是这个意思吧？谢谢谢谢，还有一个非常可爱的画风。大家都知道，这个演唱会里面除了亮颖这个载歌载舞，肯定会有很多精彩的表现以外，有没有嘉宾？呃，这一次呃有嘉宾，呃，之之前也有讨论到这个问题，大家一直在想，我是不是又要通过呃演唱会来发专辑？其实这一次不是，这一次演唱会最大最大的目的只有一个，我希望更多人认识成都，了解成都，并且在了解的过程当中爱上成都。这是我最大的目的。宋浩啊！但是虽然不一定有新专辑里面的歌，但是一定有新歌。哦，就是没进新专辑的新歌，那比新专辑的歌还要新啊！新浪的网友们，大家好，我是张靓颖，呃，很开心十月份在黄金大假期间又可以回到成都开演唱会，呃，在十月六号，希望到时候大家都来一起嗨。